వెల్కమ్ టు చెప్పిన చిన్న మంచి మాట దిస్ ఈజ్ జోస్ నచ్చిన విషింగ్ యూ ఆల్ హెల్త్ అండ్ హ్యాపీనెస్ మనము పాజిటివ్గా ఆలోచించిన నెగిటివ్గా ఆలోచించిన పాజిటివ్ మాటలు విన్నా నెగిటివ్ మాటలు విన్నా దానితోటి మన ఆలోచనలు మాటలు ప్రవర్తన పరిస్థితులు అన్నీ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతాయి పాజిటివ్ మాటలు కనుక విన్నామంటే మైండ్లో పాజిటివిటీ డెవలప్ అవుతుంది ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ అ పాజిటివ్ నెగిటివ్ తోటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయామంటే దానితోటి మన నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ ఏవేవో బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఇది ఎట్లాగా ఉంటుంది అనేది ఒక చిన్న స్టోరీ ద్వారా తెలుసుకుందాము ఇద్దరు బాబులు ఉన్నారు ఒక బాబు ధీరు ఇంకొక బాబు వీరు ధీరు ఈజ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అండ్ వీరు ఈజ్ టెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ వీళ్ళ మదర్స్ ఏం చేస్తారంటే ప్రతిరోజు పిల్లల్ని పార్క్కి తీసుకెళ్తారు వాళ్ళు చక్కగా ఆడుకుంటారు అక్కడ ఒకరోజు ఆడుకునే క్రమంలో ఒక పెద్ద చెట్టు దగ్గరికి వెళ్తారు ఆ చెట్టు వాళ్ళకి ఎక్కాలనిపిస్తుంది గబగబా ఎక్కడ మొదలు పెడతారు ధీరు ఫాస్ట్గా పైకి ఎక్కిపోతాడు ఒక కొమ్మని పట్టుకుని ఆడుకుంటూ ఉంటాడు వీరు చెట్టు సగం దాకానే ఎక్కగలడు పెద్దవాడైనా కూడా అక్కడ దాకానే ఎక్కాడు అక్కడే ఆడుకోవడం మొదలుపెట్టాడు వీళ్ళు పైకెక్కి ఆడుకోవడం మొదలుపెట్టిన టూ మినిట్స్ కల్లా ఒక పెద్ద గాలి వస్తుంది గాలి దుమారంలాగా వస్తుంది చెట్టు మొత్తం ఊగిపోతూ ఉంటుంది పెద్ద చెట్టు ఊగిపోతూ ఉంటుంది ధీరు వాళ్ళమ్మ చెప్తుంది గాలి చాలా వస్తుంది చెట్టు కొమ్మని టైట్గా పట్టుకొని నీకేం పర్వాలేదు అని చెప్తుంది వీరు వాళ్ళమ్మ మాత్రం ఏం చెప్తుంది చాలా పెద్ద గాలి వస్తుంది నాన్న జాగ్రత్త జాగ్రత్త పడిపోతావు జాగ్రత్త జాగ్రత్త అని చెప్తుంది వీళ్ళ మాటలకి తగినట్లుగానే ధీరు సేఫ్గా చెట్టు మీద ఉంటాడు గాలి ఆగేదాకా కానీ వీరు మాత్రం మధ్యలో కిందడ అమ్మని పడిపోతాడు ఇప్పుడు వీరు వాళ్ళమ్మ అడుగుతుంది ఏంటి వీళ్ళిద్దరికీ డిఫరెన్స్ మీ వాడు చిన్నవాడు చక్కగా పట్టుకున్నాడా పైన ఉన్నాడు మావాడు పెద్దవాడైనా కూడా నేను ఎన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పినా కూడా కింద పడిపోయాడు అని బాధపడుతుంది అప్పుడు ధీరు వాళ్ళమ్మ చెప్తుంది మనం మాట్లాడే మాటల్లోనే ఉంది అదంతా నేనేమి చెప్పాను గట్టిగా కొమ్మని పట్టుకొని నీకేం పర్వాలేదు ఏం కాదు అని చెప్పాను వాడికి ఆ నమ్మకం ఉంది పట్టుకున్నాడు మీరేం చెప్పారు జాగ్రత్త జాగ్రత్త పడిపోతావు అన్నారు వాడి మనసులోకి అది వెళ్ళిపోయింది పడిపోయాడు అని చెప్తుంది సో ఇట్లాగా మనం మాట్లాడే మాటలు చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి వినేవాళ్ళని మనం ఎప్పుడు పాజిటివ్ మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటే పాజిటివ్గానే ఉంటుంది రిజల్ట్ నెగిటివ్ తోటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతే నెగిటివ్గానే ఉంటుంది ఇంకొక చిన్న అంశం ఏమిటంటే పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ టైం ఎగ్జామ్స్ టైం వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము చదువు 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 నువ్వు చదవకపోతే నీకు తక్కువ మార్కులు వస్తే నువ్వు క్లాస్లో ర్యాంక్ పోగొట్టుకుంటావని ఫోర్స్ చేస్తూ ఉంటాం వాళ్ళ మనసులో అదే ఉండిపోతుంది మనం ఎంత ఫోర్స్ చేస్తామో వాళ్ళ మనసులో అంత స్ట్రాంగ్గా మనం అంటే నెగిటివ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది చదవకూడదు అనుకుంటారు చదవకపోతే న్యాచురల్గా ర్యాంక్ కిందకి పోతుంది అట్లా కాకుండా మనము ఓకే నాన్న నీ కంఫర్టబుల్గా చదువుకో నీకు అన్నీ వచ్చు నీకు ఎగ్జామ్ టైంలో నీకు అన్నీ గుర్తొస్తాయి నువ్వన్నీ బెస్ట్గా రాయగలవు నీకు మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది ఆల్ ద బెస్ట్ నిద్ర వస్తే పడుకో ఆడుకోలంపిస్తే ఆడుకో చదువుకోవాలనిపించినప్పుడు మాత్రం చదువుకోవాలి చదువుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలంటే నువ్వు అందరికంటే బెటర్గా ఉండాలంటే హయ్యెస్ట్ పొజిషన్లో ఉండాలంటే చదువుకోవడం ఇంపార్టెంట్ సో నువ్వు ఫస్టే వస్తావు ఎప్పుడు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ నీలో పెంచుకో అంటే వాళ్ళకి న్యాచురల్గా నేను ఫస్ట్ వస్తాననే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఎగ్జామ్ టైంలో ప్రతిదీ గుర్తొస్తుంది రాయగలరు ఇట్లా ఇదే విషయంలో కాదు రకరకాల విషయాల్లో కూడా మనం ఇదే చూస్తూ ఉంటాము ఒక బాబు ఒక కొడుకు జాబ్ కోసం వెళ్తాడు ఐదారు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళాడు కానీ రిజల్ట్ లేదు ఇంట్లో పేరెంట్స్ ఏమంటారు నువ్వు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడం వేస్ట్ నీ మీద ఇంత డబ్బు పెడుతున్నాం వేస్ట్ అన్నారనుకోండి ఆ బాబుకి మనసులో ఒక నెగిటివ్ ఫీలింగ్ వచ్చి నిరుత్సాహం వస్తుంది ఓకే మనం ఎట్లా చెప్పగలిగి ఉండాలి ఏం పర్వాలేదు ఐదారు జాబ్స్ రాలేదని నీకు టాలెంట్ లేదా నీ టాలెంట్ని యూజ్ చేసుకునే శక్తి సామర్థ్యం వాళ్ళకి లేదు వాళ్ళకి అంత అదృష్టం లేదు సో యూ ట్రై అగైన్ అని ఎంకరేజ్ చేస్తే తప్పకుండా వాళ్ళకి వాళ్ళకి అనుకున్న పోస్టు భగవంతుడు వాళ్ళకి నిర్దేశించిన పోస్టు తప్పకుండా వస్తుంది వాళ్ళు ఎట్లాంటి విషయంలో కూడా డిస్కరేజ్ కారు ఇట్లాగా మన మాటలు ఇతరులని చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి ఇతరులనే కాదు మన్ని కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి మన 
మనం కూడా మన మాటలతోటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతూ ఉంటాము ఇట్లా జరగకుండా ఉండాలంటే మనం ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్గానే ఆలోచించాలి పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తే పాజిటివ్గా మాట్లాడతాము పాజిటివ్గా మాట్లాడితే పాజిటివ్గా పనిచేస్తాం పాజిటివ్గా పనిచేస్తే ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ పాజ్ సో ఈ పాజిటివిటీ అనేది వీ హ్యావ్ టు స్ప్రెడ్ స్ప్రెడ్ పాజిటివిటీ విత్ యువర్ ఫీలింగ్స్ థాట్స్ వర్డ్స్ బిహేవియర్ డీట్స్ ఎవ్రీథింగ్ దిస్ హెల్ప్స్ అస్ టు ఎంజాయ్ మోర్ హ్యాపీనెస్ అండ్ వెరీ గుడ్ హెల్త్ మనం అన్ని పోస్ట్లో కూడా హెల్త్ గురించి హ్యాపీనెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం పాజిటివిటీ స్ప్రెడ్స్ అ పాజిటివిటీ అండ్ గివ్స్ యూ మోర్ హ్యాపీనెస్ అండ్ గుడ్ హెల్త్ హోప్ టు మీట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ పోస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జై హింద్